Jag heter Thomas Andreasson. Jag jobbar som mjukvaruutvecklare på Saab med undervattensfarkoster. Och jag var en av två Saab-anställda som var med på expeditionen Endurance 22. Lars Lundberg, tekniskt ansvarig för Sabertooth, var med på Endurance 22. Från Linköping så flög vi ner till Kapstaden. Och i Kapstaden hade vi en ungefär en vecka mobilisering innan vi gick på båten och avgick från hamn i Kapstaden. Det tog ungefär tio dagar till själva isranden. Sen när vi väl var i position och dyka så tog det ungefär 12 dagar. Så att vi hade två dagar inne i isen då, när vi kom till rätt plats i Vädelhavet. Antarctic ice beneath you. Endless surroundings. A completely new environment to work in. How do you handle that? Egentligen är det inte så mycket annorlunda mot att jobba i Sverige på vintern. Uh, I och med att vi var på en båt som körde fast i isen uh, innan vi började operera farkosten så var det som att stå på fast mark hela tiden och, och lägga i farkosten. Sen, sen är det ju väldigt speciellt att, att allting runt omkring med, med uh, pingviner som kommer fram och säger hej och, och uh, valar som plötsligt dyker upp och, och mitt framför en när man ska sköta sätta farkosten, det är ju annorlunda. Det är ganska många aktörer i en sån här expedition. Och det gällde att se att allting funkade med varandra. Sensorer, farkosten, vinchar. Så det är ett väldigt komplext system med väldigt många aktörer. De vi umgicks mest med på expeditionen var ju det som kallades för The Subsea Team. Det, det var de som hade ansvaret för själva farkosten att, att köra den och, och samla in allt data. Det var ju både operatörer av farkosten och de som tittar på de här sonarbilderna för att hitta, hitta farkosten. Då. Så vi jobbade väldigt tight. Förutom oss så fanns det ju en ja, besättning på båten. Det, det fanns väldigt många forskare som hade ansvar för att försöka ge prognoser på hur isen rörde sig. Vi hade också ett, ett stort helikopterteam som om det hade blivit ett ice camp skulle flyga ut grejer fram och tillbaka och färda folk. Det fanns också en grupp som skulle göra catering ute på isen och, och hand om att bygga upp ett isläger. Vi hade kanske fem, minus 5 fem till minus 15. Vi hade en natt där det var minus 21. Då var det ganska kämpigt. Det som kanske är lite skillnad också som jag upplevde var att det var väldigt torrt. Så att det liksom händer blev torra, läppar blev torra. Så att det inte riktigt som man är van i Sverige. Och vad som orsakade det vet jag inte. Men det, alla drabbades av att man var väldigt torr i, i hyn så att säga. In total, they had 22 days to find endurance. 22 intense days on the Antarctic ice. Ja, under den här tiden så var det ju målet att samla in så mycket data som bara möjligt så att man kör ju farkosten så mycket man kan. Man laddar upp batteriet, man får ner farkosten på djup, man kör tills batteriet börjar ta slut. Sen tar man upp farkosten, laddar igen och så ner igen liksom om och om, och om igen. Och det, det spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är, utan, utan det är en ständigt pågående cirkel. Väldigt många olika aktörer som skulle samsas, men alla hade ju det gemensamma målet att hitta fartyget. Och det var ju mer så att folk ville ju, för alla hade kanske inte jättemycket att göra hela tiden. Men, så de erbjöd ju sin hjälp, för de ville, alla ville ju liksom att vi skulle lyckas med det. Så att det, det stämningen var god och, och det var ett väldigt, så att säga... T- trevligt och, 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 och bra fartyg, rent och, och ingenting egentligen att, att klaga på utan att det, det hade en väldigt bra stämning ombord. Then came the first sign that the wreck had been found at the bottom of the Weddell Sea. Was it time to celebrate a successful expedition? Fem, sex dagar in eh, på expeditionen när vi hade börjat dyka så var vi gan 
hade vi ju det här survey-teamet som är duktiga på att analysera data och de var relativt säkra på att de hade hittat fartyget. Så att det var en väldig stämning ombord och alla, alla skrek och det var liksom fest. Men så visade det sig sen när vi närmare undersökning att na, det där var nog inte fartyget för det var en geologisk förekomst på botten som hade lurat sonarbilden. En sak som man har tagit med sig är att den här isen rörde sig väldigt nyckfullt. Och liksom den var överallt. Den var 0,7 knop västligt och sen drog den nordligt och sen drog den sydligt. Och, det var liksom, och då tänkte man, okej, okay, nu har de försökt, upp, försökt att hitta det här området hundra år senare från när den verkligen förliste. Är vi överhuvudtaget på rätt ställe? Man kände ju ändå att stämningen, att dels hade vi hållit på 24, 7, 19 dagar. Folk var lite trötta. Folk kände väl att vi kanske inte är på rätt ställe. Vi hade sökt av 80 procent av det vi skulle söka av som minimikrav. Och vi hade tre dagar kvar. Time was running out. Then came the next time. Now maybe they had finally found the right place. Or was it once again a false alarm? Det första jag kände var nästan lite tvivel och har de verkligen hittat henne? Jag var faktiskt själv inne i pilotrummet när vi såg på den här sonarbilden att vi, vi, var, vi var 100 procent säkra på att vi hade hittat fartyget för den signaturen vi fick på sonarbilden det, det, det var liksom inte något mörker utan... Så då åkte vi fram med den kameran, den inspektionskameran som vi alltid har med på, på farkosten. Och då såg vi så att säga Endurance och, och då var det klart att... Ja, och då gick det ut på hela båten att uh, fartyget är funnet. När vi hittade Endurance så började vi närma oss slutet på den tid vi hade att, att söka efter det här skeppet. Så det var ju en... En väldigt lättnad att äntligen hitta den där. Det hade ju hade kunnat vara en helt annan stämning på hemvägen om, om vi inte hade hittat båten. Så det var ju väldigt roligt. Ja, det var ju helt fantastiskt. Det var ju liksom... Dels att man satt där och faktiskt såg det i realtid att vi hade hittat det. Nej, men det var feststämning ombord och, och det, resan hem gick ju bra mycket enklare än att vi inte hade hittat fartyget. Man säger så. När man kommer hem så är det egentligen två olika känslor. Del, dels så nästan första steget man tar på svensk mark så känner man att ja, men jag har ju aldrig varit borta. Det är det som att komma tillbaka i det. Samtidigt märker man att det tar ett bra tag att återhämta sig efter en sån här lång och ointensivt arbete. Så att, man, man känner att man är lite utarbetad. Nu när jag sitter här i första veckan som jag, som jag jobbar. Då. Så att det har väl varit... Det är ganska skönt att gå tillbaka och komma in i normala rutiner. Fartyget är ju som det nästan har sjunkit igår. Så att det är otroligt bra skick. Naturligtvis trasigt, men de delar är ett otroligt skick. Så det här är ju en, en sensation. Det här är ju en i maritima kretsar ska jag säga en bra sensation att man hittar det här fartyget som man har sökt efter under väldigt lång tid så att det är, det är verkligen en, en otrolig eh, upplevelse att få se de här bilderna. Mm.